தீத்து இரண்டு பதினான்கு இயேசு கிறிஸ்து நம்மை சகல அக்கிரமங்களில் நின்று மீட்டுக் கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரியைகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்தார் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பிரியமான என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தேவன் நம்முடைய அக்கிரமங்களிலிருந்து நம்மை மீட்டுக் கொண்டதோடு மட்டுமல்ல நம்மை அவருக்கு சொந்தமாகவும் ஆக்கி இருக்கின்றார் பாவத்துல சாபத்துல அடிமைத்தனத்துல இருளின் பிடியில கட்டப்பட்டு கிடந்த நம்மை கர்த்தர் தேடி வந்து கட்ட அவிழ்த்து விட்டு விடுதலையாக்கி அப்படியே விட்டுட்டு போகல நம்மை விடுதலையாக்கி தன்னோடு கூட சேர்த்து கொண்டார் தனது சொந்த ஜனமாக சொந்த பிள்ளையாக மாற்றி இருக்கின்றார் இது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி புண்ணியத்தினால் நமக்கு உண்டான மகா பெரிய வாக்கியம் பாருங்க ரச்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம துன்மார்க்க ஜீவியம் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் பாருங்க துர்கிரியைகள் செய்து கொண்டிருந்தோம் பாவியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் பரிசுத்தமற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் ஆனா இயேசு தன்னுடைய ரத்தத்தினாலே நம்மை கழுவி சுத்திகரித்து நீதிமானாக பரிசுத்தவானாக மாற்றி துர்கிரியைகள் செய்து கொண்டிருந்த நம்மை நற்கிரியைகள் செய்கிறவர்களாக மாற்றி இருக்கின்றார் பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நம்மை பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ வைத்திருக்கின்றார் எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செஞ்சிருக்காரு பாருங்க ஆரம்ப காலத்துல நம்ம மத வைராக்கியம் கொண்டவர்களாக இருந்தோம் பாருங்க மதவாதியா இருந்தோம் தேவையில்லாத காரியங்களுக்கெல்லாம் வைராக்கியம் பாராட்டுகிறவர்களாக இருந்தோம் ஜாதி மீது வைராக்கியம் மதம் மீது வைராக்கியம் பணம் மீது வைராக்கியம் படிப்பு மீது வைராக்கியம் அந்தஸ்தி மீது வைராக்கியம் அப்படின்னு அறிவற்ற காரியங்களின் மீது வைராக்கியம் கொண்டவர்களாக இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுகிறவர்களாக நம்மை அவர் மாற்றி இருக்கின்றார் கர்த்தருடைய வசனத்திற்காக வைராக்கியமாக நிற்கிறவர்களாக கர்த்தர் நம்மை மாற்றி இருக்கின்றார் நம்ம பண்ண பாவத்துக்கு நம்ம பண்ண அக்கிரமத்துக்கு நம்ம செஞ்ச மீறுதலுக்கு நம்ம செஞ்ச அநியாயத்துக்கு தண்டனை தீர்ப்பும் நரக அக்கினி கடலும் தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பங்கு பாருங்க அதுலதான் நம்ம போய் சேர்ந்திருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய பங்காக இருந்திருக்கணும் நம்ம பண்ண பாவம் அக்கிரமம் மீறுதல் அநியாயம் எல்லாத்துக்கும் ஆனா இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதன் விளைவாக அவரின் ரத்தத்தினால் நாம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு புதிய புது படைப்பாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் பாருங்க புது சிருஷ்டியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பாருங்க நித்திய பரலோக வாழ்விற்கு பாத்திரர்களாக கர்த்த நம்மை மாற்றி இருக்கின்றார் வாயினால் விவரித்து சொல்ல முடியாத ஒரு பிரம்மாண்டமான மாற்றம் நம்முடைய அகத்திலும் புறத்திலும் இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ரச்சவராக ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது நாம் மறுபடியும் பிறந்த பொழுது நம்முடைய அகத்திலும் புறத்திலும் ஒரு பிரம்மாண்டமான சொல்லி முடியாத விவரிக்க முடியாத ஒரு மாற்றம் உண்டாயிருக்கின்றது எவ்வளவு பெரிய கிருபைய கர்த்தர் நமக்கு பாராட்டி கொண்டிருக்கின்றார் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றாரு ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்பது பதினைந்தில் தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத ஈவுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதாவது தேவன் நமக்கு அருளிய அந்த ஈவு சொல்லி முடியாதது அளவிடப்பட முடியாதது விவரித்து சொல்ல முடியாதது அப்படிப்பட்ட மகா பெரிய ஈவுகளை நாம் அனுதினமும் பெற்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பாருங்க காலைதோறும் அவருடைய கிருபை நமக்கு புதிதாக இருக்கின்றது மரத்திலே இருந்து ஜோதிகளின் பிதாவின் இடத்தில் இருந்து அந்த நன்மையான ஈவுகள் நம்மிடத்திலே வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இறங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது அந்த பரம ஈவுகளை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டும் ருசி பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எவ்வளவு பெரிய கிருவையை தேவன் நமக்கு பாராட்டி இருக்கின்றார் நாம் பாவமான துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்த பொழுது நமக்கு சொந்தமானவர்கள் கூட நம்மை சொந்தம் என்று சொல்ல வெக்கப்பட்டார்கள் 
பாவமான துன்மார்க்கமான ஜீவியம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது நம்முடைய சொந்தக்காரங்க பந்தக்காரங்க உற்றார்கள் உறவினர்கள்லாம் நம்மை சொந்தம் என்று சொல்வதற்கு சங்கடப்பட்டாங்க வெக்கப்பட்டாங்க பாருங்க ஏன்னா நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டதாக இருந்தது ஆனால் நம்முடைய தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை தேடி வந்து உரிமையோடு அழைத்து நீ எனக்கு சொந்தம் என்று சொல்லி நம்மை அவர் சொந்த ஜனமாக மாற்றி இருக்கின்றார் நம்ம மோசமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த பொழுது இவன் எனக்கு சொந்தம் இவள் எனக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரொம்ப நெருங்கியவங்க நம்ம அதிகமா நேசிக்கிறவங்க கூட நம்மளை சொல்றதுக்கு அடையாளப்படுத்துறதுக்கு வெக்கப்பட்டாங்க சங்கடப்பட்டாங்க அது அவமானமாக கருதுனாங்க ஆனா நம்ம மோசமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது கூட கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை தேடி வந்து நீ எனக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை கரம் பிடித்து அழைத்து தம்மோடு சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றார் ரோமர் ஐந்து எட்டு சொல்கின்றது நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தனது அன்பை விளங்க பண்ணினார் நாம் நீதிமானாக இருக்கையில் தேவன் நம் மீது அன்பு கூர்ந்தார் என்றோ நாம் பரிசுத்தமானாக வாழ்ந்த பொழுது தேவன் நம் மீது அன்பு கூர்ந்தார் என்றோ வேதத்தில் எழுதியிருந்தால் அது தகுதியான ஒரு காரியமாக இருக்கும் பாருங்க அது பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனா நமக்கு தகுதியே கிடையாது நம்ம பாவிகளாக இருந்தோம் துன்மார்க்க ஜீவியம் செய்து கொண்டிருந்தோம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் தேவனுக்கு சத்ருவாக இருந்தோம் ஆனால் நாம் பாவிகளாக இருந்தும் பொழுது தேவன் நம் மீது அன்பு கூர்ந்தார் என்று வேதம் சொல்கின்றது எவ்வளவு இப்படி அன்பு பாருங்க தன்னுடைய ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்தார் நம்மை பாவத்தில் இருந்து அடிமைத்தனத்தில் இருந்து இருளின் பிடியில் இருந்து மரணத்தின் கட்டில் இருந்து விடுதலை ஆக்கும்படி இயேசு கிறித்து தன்னுடைய ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்தார் எவ்வளவு பெரிய அன்பு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய கிருபையை தேவன் நமக்கு பாராட்டி இருக்கின்றார் இந்த தேவ கிருபை நம்மில் உன்னதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது நற்கிரியைகள் செய்து கொண்டு தேவனுக்கு பயம் இல்லாமல் வாழ்ந்த நம்மை நற்கிரியைகள் செய்கிறவர்களாக கர்த்தர் மேல் பக்தி வைராக்கியம் கொண்டவர்களாக முற்று மாற்றி இருக்கின்றது இருளிலே கிடந்த நம்மை ஒளியினிடத்திற்கும் பாவத்திலே வாழ்ந்த நம்மை பரிசுத்தத்திற்கும் அநீதியில் நடந்த நம்மை நீதிக்கும் இந்த கிருபை நடத்தி கொண்டு வந்து சேர்த்து இருக்கின்றது நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் கர்த்தருடைய கிருபையாயிருக்கின்றது ஆம் எனக்கு அன்பானவர்களே கிருபையினால் நம்மை ரச்சித்த தேவன் கிருபையினால் நம்மை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இனியும் தன்னுடைய கிருபையினால் நம்மை காத்து நடத்துவார் கர்த்தருடைய கிருபையை சார்ந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வோம் அவர் அளவற்ற ரீதியிலே நமக்கு அதிகமான கிருபைகளை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கின்றார் யாக்கோப்பு நான்கு ஆறு சொல்கின்றது தேவன் அதிகமான கிருபையை அளிக்கின்றாரே ஆதலால் தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கின்றார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கின்றார் என்று நாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது தாழ்மையில் நாம் நடக்கும் பொழுது கர்த்தர் அதிகமான கிருபையை நமக்கு அள்ளி கொடுப்பார் கர்த்தருடைய கிருபை இல்லை என்றால் நாம் ஒன்றும் இல்லை கர்த்தருடைய கிருபையை சார்ந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கை நாம் வாழவில்லை என்றால் கர்த்தருக்கு உகந்த வாழ்க்கை அவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை நம்மால் வாழ முடியாது எனவே அதிகமதிகமான கிருபையை கர்த்தரிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்துவோம் எதை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டாது இருப்போம் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம் தாழ்மையில் நடப்போம் கிருபையில் நிலைப்போம் கர்த்தர்தாமே நீங்கள் கேட்ட இந்த வார்த்தைகளின்படி நடக்க உங்களுக்கு பலன் தருவாராக